Bismillahirrahmanirrahim. Hope so you all are fine, safe and sound in your homes. I am your bio teacher. Today we will discuss a topic that is exoskeleton and the chapter is sport and movement. So the axial skeleton. The axial skeleton consists of a skull, a vertebral column and a ribs. The skeletal system, if we talk about the axial skeleton, it consists of a bones that, that are 206, a cartilage, a joints, joints are also called articulations, these are the junction between a skeletal elements and a ligaments, a connected bone and it divided into an axial skeleton and a pendicular skeleton. So first we talk about axial skeleton. It forms the long axis of a body because it consists of your skull, your vertebral column, your thoracic cage or appendicular skeleton, skeleton appendages and what they attaches to upper limbs these are arms then pectoral girdle we called it shoulder then lower limbs legs and pelvic girdle okay okay uh, the diagram shows the upper uh, axial skeleton and it uh, the axial skeleton is shown in green you can see it okay first we will discuss about the skull the cranium bone the skull consists of a cranium or the facial bones ear bones auditory ossicles and hyoid bones uh, hyoid bones means neck bone the primary function of a skull is the protection of your brain and you know that the human skull is composed of 22 bones beside the six bones are the tiny uh, ear bones and one is hyoid bone okay you already know that that at the time of birth the several of the bones of the cranium are not completely formed but if the bones of the cranium were completely formed at the time of birth then great difficulty would have been experienced in the birth canal which is when you have told me that we have that bones are not completely made they are soft bones like cartilage so if they are very hard at that time what happens the delivery time is a little जो है वो बर्थ कैनाल से थोड़ा जो है वो डिफिकल्टी होती ठीक है तो हम कह सकते हैं क्रैनियम बोन मैंने आपको बता दिया दैट इनक्लोजेस द क्रैनियल कैविटी व्हिच सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन अटैचमेंट साइट फॉर द सेम हेड एंड नेक मसल्स देन फेशियल बोन्स ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था फ्रेमवर्क ऑफ फेस है इसके अलावा कैविटीज फॉर सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ साइट टेस्ट एंड स्मेल ऑसिपिटल फ्रंटल इथमोइड ये सारी जो बोन्स बताई थी ठीक है होल्ड द टीथ एंकर द मसल ऑफ द फेस Okay, the next one is vertebral column. Vertebral column forms a more or less a rigid rod like structure. Or uh, fetus or infant can the 33 separate bones and adult can the 24 vertebral column key and it is located in the dorsal side of your body and form the uh, and form your big bone and protects the spinal cord. We say 33 vertebrae. What 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 are vertebrae? Vertebrae are the smaller bones. Okay? Inferior nine having fused form a sacrum and the coccyx. Five co uh, sacrum ki hoti hai, four coccyx ki. Me apko bataunge bhi kaise. Okay, vertebrae. Koon koon si aur kaise kaise hoti hai? Cervical neck ke andar agar dekha jaye, to ye hamar pas kya hoti hai? Seven in hoti hai. Thik hai? Jabke thoracic ki baat ki jaye, yani ki chest ki baat. Thoracic me hamar pas chest ke andar twelve vertebrae hoti hai, small. Then lumbar ki agar baat ki jaye to lumbar hamar pas lower back wala region. Wahan pe five hoti hai sacrum. Sacrum me jo hai sacral region jahan pe ke pelvic girdle aake attach ho gaya hota hai sacrum. Wahan pe five hoti hai aur fused hui hoti hai aur cock six. Its pronunciation is cock six. Iske andar hamar pas jo hoti hai four hoti hai aur tail bone bhi hum isko keh sakte hain. Endo vertebral column bhi hum isko kehte hain. Four hoti hai aur fused. And cock six is the main vestige of a tail ye mana jata hai ki hamare paas past mein iska koi function tha but ab ye non functional ho gayi hai with the evolution but ye sari jo hai wo aisi baatein hum evolution ko nahi mante theek hai okay you can see it in a diagram a cervical then thoracic then lumbar then sacral then coccyx ya coccygeal theek hai lateral view hai ye sari ki sari hamare paas kya hai vertebral column hai that forms more or less a rigid rod and it extends to the length of a trunk on the dorsal side and form the big bone okay it also included in axial skeleton ye dekhiye aap cervical thoracic lumbar sacrum coccyx aap isko agar vertebrae jo small aapko nazar aa rahi hain aap agar inko count kare to ye jitne number maine aapko bataye cervical ke andar 7 thoracic ke andar 12 lumbar ke andar 5 sacrum ke andar 
B5 और आगे कॉक्सिक्स के अंदर तो आपको ये नज़र आएंगी ठीक है सर्वाइकल देखिए फॉर्म C1 वन टू सी इसको हमने C1 वन सर्वाइकल वन सर्वाइकल टू सर्वाइकल थ्री इस तरह अक्सर लोगों की इंजरी हो जाती है तो वो कहते हैं हमें सर्वाइकल इंजरी है तो बताते हैं C2 या C3 थ्री सर्वाइकल इंजरी है तो डॉक्टर एक्सरेस करते हैं तो उनके थ्रू उनको पता चलता है दैन थोरेसिक इसको हम T से डिनोट करते हैं T1 से T12 तक दैन लंबर L से डिनोट करते हैं ठीक है ये आपको सारी की सारी नज़र आ रही हैं ओके दिस इज़ योर स्केलेटल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ एक्जियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन ओके नाउ वी आर आर स्टडिंग रिप्स रिप्स की अगर बात की जाए तो देर आर द ट्वेल्व पेयर ऑफ रिप्स द रिप्स आर द सेट ऑफ अ ट्वेल्व बोन्स विच फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज ऑफ द थॉरिक्स हमारे पास ये क्या है ट्वेल्व बोन्स का सेट है जो कि एक केज बना देता है अराउंड द थॉरिक्स ठीक है और ये क्या करता है आर्टिकुलेट जुड़ा जुड़ता है विद वर्टिबल कॉलम पोस्टीरियरली पोस्टीरियर साइड से ये वर्टिबल कॉलम के साथ जुड़ता है एंड टर्मिनेट इंटीरियरली एज अ कार्टिलेज दैट इज़ नोन एज कॉस्टल कार्टिलेज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉस्टल कार्टिलेज वी कैन से दैट आर रिप्स प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स दैट इज इंटरनल विजल पार्ट और विजल ऑर्गन एंड ईच पेयर कनेक्टेड विद द वर्टिब्रल कॉलम ओके रिप्स दैट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम आर कॉल्ड अ ट्रू रिप्स ऐसी रिप्स जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं उनको हम कहते हैं ट्रू रिप्स ठीक है और ये सेवन पेयर्स में होती हैं वेर इज़ दैट डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली आर कॉल्ड अ फॉल्स रिप्स फॉल्स रिप्स थ्री रिप्स होती हैं और ये इनडायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं स्टर्नम के साथ द थर्ड वन इज फ्लोटिंग रिप्स लोअर टू पेयर ऑफ द रिप्स दैट आर फ्लोटिंग फ्री बिकॉज दीज आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम दीज आर कॉल्ड अ फ्लोटिंग रिप्स अलेवंथ एंड ट्वेल्थ पेयर की होती हैं ठीक है ये देखिए ट्रू रिप्स वन टू सेवन होती हैं फॉल्स रिप एट टू ट्वेल्थ और फिर फ्लोटिंग रिप्स अलेवन टू ट्वेल्व ये वाली यानी नंबर ये ट्रू रिप्स देख लें दैन फॉल्स रिप एंड देन फ्लोटिंग रिप्स फ्लोटिंग रिप्स बिल्कुल अटैच नहीं हैं किसके साथ स्टर्नम के साथ आप देख सकते हैं ओके अपेंडिकुलर स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ अ पेक्टोरियल गर्डल विद फोर लिम्स एंड अ पेल्विक गर्डल विद हाइंड लिम्स ओके इट अटैच द अपर लिम्स टू द ट्रंक अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि पेक्टोरियल गर्डल इसके अंदर जो होता है वो अपर लिम्स को जोड़ता है ट्रंक के साथ जबकि पेल्विक गर्डल लोअर लिम्स को जोड़ता है ट्रंक के साथ ठीक है यानी पेल्विक गर्डल की बात आएगी तो इसके साथ हम हाइंड लिम को लेके चलेंगे जबकि पेक्टोरल गर्डल की बात आएगी तो इसके साथ हम फोर लिम्स को लेके चलेंगे चलेंगे कि पेक्टोरल गर्डल के साथ फोर लिम्स हैं और जबकि पेल्विक गर्डल के साथ हाइंड लिम्स हैं अपर एंड लोअर लिम्स डिफरेंट फंक्शन शोर द सेम स्ट्रक्चरल प्लेन